Baiklah, seperti video room tour pada umumnya, kita mulai dari bagian pintu dulu. Kebetulan ini pintuku masih sama kayak yang dulu, nggak ada yang berubah, nggak ada yang diganti. Termasuk gambar kucing yang nempel di pintu ini, dia udah setahun lebih apa ya di sini dengan gaya yang gitu-gitu mulu. Nggak ada gantungan baju atau ornamen tambahan karena biar pintunya tetap clean aja. Oke, di sini ada art print. Kebetulan ini temanku yang bikinin, jadi dia kayak bekerja di salah satu percetakan gitu. Waktu itu aku pengen banget punya art print di kamar, jadilah aku request ke dia. Tapi ini gambar originalnya aku ambil dari Pinterest, sebentar aku cantumin sumbernya ya. Pindah ke sisi kasur. Nah, ini ada sedikit perbedaan dari kasurku di kamar yang sebelumnya. Sekarang aku pakai bed frame atau dipan sebagai alas kasurku karena ada beberapa kondisi yang bikin aku mikir kayaknya mending pakai dipan aja kali ya. Untuk alasan lengkapnya udah aku kasih tahu di video room cover ku sebelum ini kalian bisa cek. Nah, si bed frame ini tuh ukurannya 120 kali 200, bahannya jati. Dan di sini aku coba pakai sarung bantal yang beda-beda gini warna dan motifnya karena biar fresh aja gitu suasananya baru. Ini ada yang hijau, ada yang coklat muda, coklat tua. Ya udah apa-apa sih, biar nggak bosan gitu-gitu mulu. Dan untuk spraynya di sini aku pakai warna hijau army karena aku nggak mau semuanya serba putih gitu. Tapi khusus selimut, di sini aku masih pakai selimut kulitnya dari IKEA karena ini udah nyaman banget, warnanya juga udah pas. Aku nggak mau ganti. Dan si selimut putih inilah yang bikin look kasurnya tetap kelihatan clean walaupun sarung bantalnya beda-beda warnanya. Oke, kita lanjut ke bagian bawah. Di sini ada space buat buku-buku favoritku. Buku-buku ini aku susun dengan sisi judul di bagian dalam dan sisi kertas coklat di bagian luar supaya biar kelihatan seragam aja dan buat kalau ada yang nanya ini gimana caranya kita tahu buku apa yang mau kita baca gampang aku cuma perlu narik keluar bukunya kayak gini dan nanti setelah lihat bagian belakangnya aku udah tahu itu buku apa lagi pula buku-buku yang ada di space ini tuh memang buku favoritku semua jadi aku udah kenal lah ya sama mereka by the way yang bikin aku senang sama dipan ini adalah dia punya laci tertutup gitu di bagian bawah jadi kita bisa simpan banyak barang di sini di laci pertama ini ada barang-barangku mulai dari tas masker tisu Pokoknya apa aja deh aku masukin ke sini biar nggak berantakan di luar. Di laci kedua, di sini ada selimut, sarung bantal, spray, pokoknya hal-hal yang berkaitan sama kasur lah. Kebetulan aku anaknya investasi banget di kasur. <laughs> Menuju laci ketiga, nah di sini isinya barang-barang yang lebih random lagi. Spesifiknya sih barang-barang yang udah jarang kupake, jadi sengaja aku taruh sini karena ini emang lacinya kan di paling pojok juga ya. Susah juga buat dikeluarin. Oh iya, aku mau ngasih tahu kalau dipan ini tuh nggak tinggi-tinggi banget aslinya. Jadi dia cuma sebatas dengkulku doang kalau aku berdiri di samping dipan ini. Hmm, gak terlalu tinggi lah ya, gak bikin takut jatuh juga Oke, okay, mari kita lihat apa yang ada di atas sini Tapi sebelumnya aku pengen ngasih tunjuk ini dulu Jadi ini tuh adalah stain atau noda bekas dari lem wall poster yang dulu pernah aku tempel di situ. Gak tau juga kenapa berbekas, padahal waktu itu klaimnya dia gak merusak dinding Mungkin ini kesalahan aku atau gimana juga aku gak tahu. Tapi yang pasti aku udah kapok banget gak mau nempel apa-apapun lagi di dinding ini Cukup sekali itu doang <laughs> Oke kita move ke bagian atas Di sini ada floating shelf Tapi kali ini aku gak mau naruh banyak barang Karena kan posisi dia di atas Jadi suka luput kalau mau dibersihin Jadi isinya cuma vas dan lilin doang Next kita pindah ke bagian bed set table Jadi di sini ada bunga lili Kalau kalian penasaran ini bunga asli atau artificial Jadi ini tuh bunga asli ya Kelihatan tuh ada airnya di bagian bawah Senang aja naruh bunga fresh di samping tempat tidur Karena itu ngasih energi positif setiap harinya Tapi gak selalu bunga lili kok yang ada di sini Kadang-kadang aku pakai mawar, heliconi Kebetulan di depan rumah banyak jadi tinggal ngambilin doang Next ada lilin beserta holdernya yang penuh lelehan lilin ini Sebenarnya aku jarang sih nyalain lilin ini karena posisinya dekat sama kasur jadi agak takut gitu ya Tapi aku taruh sini karena dia bagus sebagai dekorasi aja Nah kalau yang ini, ini adalah lilin aromaterapi Dulu sebenarnya aku dikasih sih, cuma karena wanginya enak, wangi lemon grass gitu Jadi aku pakai terus, tuh lihat udah mau habis Di atasnya dia kayak ada dried flowersnya gitu sebagai hiasan Bagus deh pokoknya, udah kayaknya memang cuma mereka doang barang yang ada di meja ini aku gak mau naruh banyak barang karena di sini tuh bisa penuh banget kalau malam ada HP, remote AC, kacamata, minuman, pokoknya gitulah penuh. 
Lihat ke bagian bawah, di sini ada majalah. Sebenarnya ini majalah lama sih, udah jarang dibaca juga. Isinya ada majalah arsitektur, terus juga ada majalah fashion sama lifestyle gitu. FYI, dulu pas masih zaman sekolah aku sering banget ngumpulin majalah-majalah. Waktu itu yang lagi tenar itu majalah Aneka Yes. Nah, dari situ udah deh kebiasaan jadi suka banget baca majalah karena feel-nya beda. Ayo kita intip apa yang ada di laci ini. Iya. <laughs> Makin random lagi bareng-barengnya ada celengan, ada scent candle, terus juga ada tempat-tempat stationery. Ini pulpen-pulpen udah gitu. Ada ada roller pembersih bulu, cuma di sini belum aku pakai karena di sini masih baru. Biasanya aku pakai buat ngebersihin kasur. Di sini ada korek api ya buat nyalain lilin. Udah sih gitu aja. Ayo kita lanjut ke bagian tengah. Di sini ada drawer. Dulu kan aku pernah bilang yang kalau aku tuh custom drawer ini di toko furniture lokal. Nah, baru-baru ini aku ketemu dia di Shopee dengan model yang persis sama. Nanti aku taruh linknya di bawah kalau kalian pengen kepo ya. Di atas drawer ini ada kumpulan parfum. Aku alasin pakai try marmer gitu. Selain parfum juga ada skincare skincare yang sering kupakai. Ada moisturizer, Centella Asiatica, serum, pokoknya daily skincare lah ya. Nah, di sini ada parfum HMNSku. Kebetulan aku pakai parfum ini untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau misalnya aku nggak mau kemana-mana atau pengen di rumah aja atau ada temen yang pengen ke rumah, aku pakai parfum yang ini. Nah, kalau lagi pengen keluar, aku baru pakai parfum Marc Jacobs yang Daisy Love ini. Jujur ini wanginya enak banget, dia sweet floral gitu, bikin seger. Udah kayaknya parfumku cuma dua doang. Aku juga bukan tipe orang yang suka nimbun parfum. Lebih ke hemat aja sih sebenarnya. <laughs> Oke, okay, di sini ada Ron Mirror. Biasanya aku pakai cermin ini buat skincarean. Aku suka banget sama dia karena bentuknya timeless dan dia nggak ngebosenin sama sekali. Di sini ada mini art print. Terus di sini juga ada lilin. Aku idein dia taruh di dalam gelas kecil gitu karena bentuknya unik aja. Aku pernah lihat di Pinterest. Next ada diffuser dari Home of Humans. Btw, Home of Humans ini adalah sister brand dari HMNS Parfum. Untuk diffusernya sendiri, dia aromanya memang sengaja dikhususin gitu buat ruangan kamar. Jadi lebih ke soft, relaxing, tapi tetap seger. So far aku suka. Lanjut ke sebelahnya di sini ada hidroponik plant atau tanaman yang aku pakai air sebagai medianya. Aku suka tanaman ini karena biarpun dia taruh di sini, tapi dia tetap seger. Tapi sesekali aku taruh dekat jendela juga kok, biar dia dapat asupan cahaya matahari yang cukup. Selesai sudah bahas apa yang ada di atas drawer ini. Oke, kita lanjut ke bagian dalamnya. Di laci pertama ini ada ya seperti yang bisa kalian saksikan sendiri. Ini adalah kumpulan skincareku. Sekarang aku taruh semuanya di dalam laci karena kalau di luar dia berdebu dan aku udah nggak setelaten dulu ngebersihin satu-satu debunya. <laughs> Selain skincare di sini juga ada aksesoris, terus juga ada ya macam-macam lah ya. Ada cincin, ada arloji, ada kotak lensa. Nah di pojokan di situ ada kapas. Nah di sini ada lip scrub. Yang kuning ini ada sleeping mask. Yang pink ini patch makeup. Terus di bawahnya itu ada tato-tatoan. Aku sering banget sih pakai ini taruh di jari gitu dan banyak banget yang nanya aku beli di mana. Sebenarnya aku belinya di toko buku. Cuman kalau di shopee ada sih yang mirip mirip nanti aku taruh linknya di bawah ya udah sih gitu doang di rak pertama kita lanjut ke rak kedua di sini ada rak yang isinya tuh hijab hijabku tapi selain itu di sini juga ada topi terus juga ada masker udahlah pokoknya gitu random di rak ketiga di sini ada bawahan ini ada celana jeans ada celana bahan pokoknya bawahan yang sering kupakai lah sehari hari terus di sini juga ada kardigan udah sih gitu doang menuju rak terakhir di sini ada underwear terus di sebelahnya itu ada space kosong buat baju baju yang kalau misalnya aku baru dapat dari brand sebenarnya memang bajuku bukan cuma di sini doang ada di ruangan terpisah lain cuma baju-baju yang ada di sini tuh emang baju yang sering dipakai pindah ke sisi sebelah sini jadi ini tuh dulu konsepnya mau bikin mini wardrobe gitu ada hanging rack terus juga ada gantungan tapi ini lebih difungsikan kalau kita baru keluar terus pengen gantungin baju nah aku gantungin bajunya di sini ini dulu gantungan bajunya aku beli di IKEA sampai sekarang masih awet loh lanjut di sini ada keranjang serbaguna yang isinya tuh kabel-kabel di sini ada charger handphone ada charger laptop pokoknya aku taruh sini semua supaya nggak berantakan di luar. Nah di sini ada body lotion, nggak ada alasan spesifik sih kenapa aku taruh dia di sini biar kelihatan aja sama pandangan mata. Jadi kita bisa ingat untuk pakai lotion tiap hari. Next di bagian sini kalau kalian nonton video room tourku yang lama, di sini kan dulunya ada hanging rack gitu tempat tas ya. Tapi aku copot dan aku gantiin sama lukisan ini karena keren aja. Di bagian bawah ini ada alas kakiku, di situ ada sendal, terus juga ada slip on. Sebenarnya di sebelah slip on ini ada sneakers, cuman kemarin baru aku pakai jadi sekarang masih di luar. Udah gitu doang Gak usah macem-macem lah ya Biar gak penuh banget kelihatannya Oke di sebelah sini Ini ada art print yang gede banget Jujur Ini juga bikinan temenku Cuma di sini aku ngerasa Kayaknya frame-nya terlalu gede deh 
Iya enggak sih? Tapi nggak apa-apa tetap bagus. <laughs> Untuk gambar originalnya ini didapat dari Pinterest. Sebentar aku cantumin sumber aslinya ya. Lanjut lagi, di sini ada kursi. Ini kursi lamaku yang waktu itu aku beli di Informa. Tapi kayaknya setahuku di e-commerce banyak sih yang mirip-mirip kayak gini. Beruntungnya sampai sekarang dia masih awet jadi aku nggak perlu ganti. Untuk mejanya di sini aku sengaja pakai tapla kotak-kotak supaya mirip kayak kami pinggir jalan di kota Paris. Diameter dari meja ini itu sekitar 70 cm, tingginya kayak meja biasa. Cukuplah ya untuk kebutuhan barang-barangku yang juga nggak banyak-banyak banget. Cuma ada laptop, handphone, dan lampu ini doang. Aku decided buat beli lampu ini karena ini emang udah wishlistku sejak lama. Bentuknya yang klasik dan elegan, tapi juga simple itu bikin aku suka sih. Tapi menurutku dia cukup menjulang ya aku taruh di meja sini. Kalau tingginya mungkin cuma segini doang, mungkin akan lebih bagus kali looknya. Coba kita lihat dari jauh. Oh, ah. pindah ke sisi jendela. Jadi di sini aku memutuskan untuk pakai tirai lipat ini sebagai penutupnya. Aku nggak pakai tirai tambahan karena biar ada suasana baru aja sih. Tapi menurut kalian gimana? Mending gini aja atau ditambah tirai lagi? Komen di bawah ya. Now we have a single chair here. Ini tuh dulu aku custom, niatnya emang buat kursi santai-santai. Aku suka desainnya, dia klasik, simple tapi juga nggak ada neko Posisinya aku sengajain dekat sama jendela karena biar kalau kita duduk di sini kita juga bisa dapat angin sepoi-sepoi dari luar. Nah oke di sebelahnya ini ada meja, di atasnya ini ada vinyl player Gak tau kenapa aku jadi suka banget sama vinyl player dan rajin banget ngumpulin vinyl album Mungkin karena aku ngerasa di zaman yang serba digital ini aku pengen punya sesuatu yang berbentuk fisik Yang wujudnya bisa dipegang gitu Atau kapan-kapan aku bikin video khusus tentang vinyl ini pada mau gak? Kami di bawah ya. Di bawahnya di sini tuh sebenarnya space buat tempat speakernya. Cuma karena aku belum mampu beli speaker yang bagus, makanya aku pakai speaker yang ada aja. Itu ada speaker lama aku yang gabung sama lampu. Nah, di bagian bawah ini ada space buat tempat vinyl albumnya. Kebetulan yang kupunya baru segini doang, baru dikit. Mungkin aku akan nabung kali ya biar bisa kebeli album yang lain. Ini juga jujur cukup menguras kantong ya. <laughs> jadi emang bener kayaknya aku harus lebih pintar nabung atau harus lebih keras lagi kerjanya. Oke, okay, jadi di sini ada tanaman, tanaman itu jenisnya masuk ke dalam kelompok palm trees daunnya kecil dan panjang tipikal tanaman tropis yang gak butuh penanganan ekstra jadi dia emang tangguh aja gitu tanamannya sengaja aku taruh sini supaya looknya lebih seger dan lebih enak buat dilihat nah ini nanti konsepnya sambil santai sambil dengerin musik sambil bengong liat jendela <laughs> lanjut di sini ada standing mirror jadi ini tuh aku udah lama banget punya ini sampai sekarang aku masih puas sama cermin ini walaupun terkadang aku pengen punya cermin yang lebih besar tapi menurutku ini udah bagus Bagus, dia warnanya netral dan cukup lah kayaknya Akhirnya udah dibahas semua ya isi kamarnya Jadi lega Oh iya buat kalian yang penasaran sama warna cat tembok dan lantai Aku akan jelasin satu-satu setelah ini Jadi dulunya cat tembok ini tuh warnanya tuh gak gini Warnanya lebih ke cream Terus aku ide buat cat ulang dengan warna yang kayak gini Seingatku dulu ini tuh mereknya Nippon Paint Dan warnanya itu lebih ke broken white Jujur tipe spesifiknya tuh aku gak inget Cuma kalau kalian pengen beli warna kayak gini Lihat di katalognya Terus cari yang hintnya lebih ke abu abu-abu gitu yang paling mendekati ke abu-abu putih kan banyak ya jangan pilih warna putih yang hintnya lebih ke krim atau ke kuning gitu karena nanti hasilnya nggak akan kayak gini pokoknya ini warna putih yang paling butek lah <laughs> untuk lantai ini tuh bukan parket vinil kayu atau yang semacam kayak gitu tapi ini tuh granit asli keramik ini keras loh memang sebelumnya aku berencana pakai parket untuk di dalam kamar cuma mengingat biaya dan ketahanannya di masa depan jadi aku memutuskan untuk pakai keramik gini aja karena menurutku ini lebih ringkes lebih murah dan lebih mudah perawatannya <laughs> Oke, okay, kayaknya segitu dulu Gak usah bahas isi kamar mandi lah ya Karena kamar mandiku masih sama kayak yang kemarin Terima kasih semuanya yang sudah menonton Semoga ada hal baik ya yang bisa diambil dari video ini Sebenarnya menurutku kamar tuh gak penting-penting banget loh harus estetik Yang penting bersih dan rapi aja Kan percuma ya kalau misalnya kamar estetik tapi jarang dibersihin Jadi sudahkah kalian membersihkan kamar hari ini? Kalau kalian suka videonya kalian boleh like Kalau nggak suka boleh juga di dislike Tapi semoga suatu saat ada videoku yang bikin kalian suka ya